sa ating narinig na gospel reading, uh, dinidescribe ni St. Luke kung ano ang, ang uh, itsura, kung ano ang image ng, uh, ng temple in Jerusalem during the time of Christ. Na napakaganda ng mga pato, mga marble, marble mga, uh, mga offerings sa, sa templo at uh, ang isang hudyo na tapat sa kanyang pananampalataya ay napakalaking bagay ng templo. Uh, sa templo nito, nila nakikita kanilang pag-asa at uh, uh, napansin nila na itong templo nito ay it will stand the test of time. Wala silang iniisip na someday itong templo nito ay masisira, madidista. Kaya nga sinabi ni Christ, alam nyo nakikita ninyo itong templo nito? Uh, darating ang araw, walang batong isang bato na nakapatong sa kamukha niyang bato sapagkat everything will be raised to the ground madidestroy ang temple na ito at uh, habang uh, ako po ay nagkaroon ng uh, swerte upang makadalaw sa siyudad ng Chicago mapapansin po natin dito na yung mga buildings dito na ginawa ng mga taga rito at yung iba ay gawa ng hindi taga rito Uh, Alibaw, nandiyan po yung Hancock Building, ano po? Uh, nandiyan yung Sears Towers. Uh, at lahat po ng magagandang uh, gusali, um, according to architects, this can also, these buildings can stand the test of time. Wala raw pong lindol dito sa Chicago, ngunit marami raw yung mga malalakas na hangin, bagyo, o tinatawag nilang hurricane, at sa kanilang na eksperyensya, walang ni isang nasirang building. Kaya naisip ko rin po, parang uh, naiyublay ko yung uh, gospel reading natin sa nakikita po natin kama, kamahamanghang gawa ng tao. Ngunit, alam po natin, hindi ko alam kung kailan, lahat ng gawa ng tao ay may katapusan. Ang gawa ng Diyos ay hindi masisira. Ang gawa ng tao, may panahong ito ay masisira. Kaya, Napaka-dakas, napaka-lalim ng message ng ating Panginoong Seso Kristo. Sinasabi niyang, para nakita ninyong darating yung araw, yung mundong alam natin ngayon, magbabago ito. The world as we know it now will change. Masisira at magkakaroon ng panibagong mundo. At uh, sinabi ni Jesus na bago mangyayari ang mga bagay na ito, ay uh, magkakaroon ng iba't ibang uh, distraction. May, may magkakaroon ng iba't ibang uh, pagkasira ng bundong ito at uh, magkakaroon din ng, uh, ng persecution. Mag mag magdudulot ito ng matinding paghihirap sa tao. Ngunit sabi ni Jesus, huwag kayong mabahala. Huwag kayong matakot sapagkat ang inyong pagtitiis pagpapanatili ang siyang magliligtas ng inyong buhay. Mga kapatid, sa ating uh, buhay dito sa mundo, kung minsan sumasagi sa ating pag-iisip yung ganong uh, mentality na this world as we know it now, ganito na ito. No? Lalo-lalo na pagka ang tao ay mayroong achievements, mayroong Modernity, mayroong uh, contemporary progress. Sinasabi niyang talagang napakagaling ang tao. Ngunit paalala ng ating Panginoon si Kristo, lahat ng gawang tao ay marubok. May katapusan. Kaya nga, imbes na tayo ay uh, umasa sa mga mga bagay na hindi nawawala, o, 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 uh, imbes na tayo ay umasa sa mga bagay na nawawala, sa bagay na marupok, let us focus on the things. I-focus natin ang ating sarili. Yung atupagin natin ay eh yung magliligtas sa atin. Ito nga ang ating pagmamahal, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, ang ating pagtulong sa ating kapwa-tao. Huwag, huwag tayong maging makasarili, huwag tayong maging selfish na inisip natin hanggang hanggang maaari, hanggang sa katapusan, ganito ang mangyayari. No. Everything will pass away. Lahat ay lilipas. Ang ating Panginoon na hindi lilipas. 
At kung tayo ay nakaugnay sa Kanya, malalim mga ating pakikisa sa ating Panginoong Heso Kristo, tayo rin ay may liligtas niya. Ang ating buhay ay ligtas sa Panginoon. Tayo po ay magdasal. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong paalala sa amin na sa paglipas, sa pagkasira ng aming buhay dito sa mundo ay papasok kami sa isang buhay na hindi masisira. At kami ay maliligtas kung kami mananatiling tapat sa iyo, sa iyong salita. Kung kami mananatiling naglilingkod sa mga taong nangangailangan ng aming tulong. Kung kami ay binabahagi namin ang aming, aming buhay sa ibang tao. Nang sa ganun, Panginoon, kami ay matulad, kami ay uh, maging kagaya ng aming Panginoon sa Kristo na nagtiwala sa iyo sa lahat ng bagay at ikaw na ang Panginoon, Panginoong Diyos, ay naging tapat sa Kanya at Siya ay pinuspusan mo ng iyong kaligayahan. Ito po ay aming hinigiling sa kala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yeah.